ഞാൻ വെച്ച ഒരു കിണക്കൂടാണ് ഇതിപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കിണക്കൂട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കണം ഇത് വിജയിച്ചോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ ഇപ്പോൾ ഈ കിണക്കൂടിനകത്ത് നിറച്ച് തേനും പൂമ്പടിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് മാതൃകോളനിയിൽ നിന്ന് റാണിയിച്ച് ഇറങ്ങി വന്ന് മുട്ടയിട്ടിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം ഈ കോളനി വിജയിച്ചില്ലെന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും അടച്ച് അവിടെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ഇത് വിജയിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചെറുതേനീച്ച പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച കിണക്കൂടാണ് ഇതിപ്പോൾ വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നറിഞ്ഞോ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് മാതൃകോളനിൽ നിന്ന് റാണിയിച്ച് ഇറങ്ങി വന്ന് കിണക്കൂടിൽ മുട്ടയിട്ടാൽ മാത്രമേ വിജയിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനത് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടണം കാരണം ഈച്ചകൾ പുറത്ത് വന്ന് നമ്മുടെ തലയിലൊക്കെ കയറി ചാകാതിരിക്കാനും മറ്റുമായിട്ട് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് വേണം തുറക്കാൻ അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് നിറച്ച് പൂമ്പടിയും തേനും കൊണ്ട് ഒപ്പം റാണി റാണി ഈച്ച് ഇറങ്ങി വന്ന് മുട്ട ഇട്ടിട്ടുമുണ്ട് അതാണ്ട് ആ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണുന്ന ആണ് റാണി റാണി ഈച്ച ഇറങ്ങി വന്ന് മുട്ട ഇട്ടത് ഇങ്ങനെ റാണി ഈച്ച കിണി കിണി മാതൃകോളനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് കിണിക്കൂടയിൽ മുട്ട ഇട്ടാൽ മാത്രമേ കിണിക്കൂട് വിജയിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കിണക്കൂട് വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ കിണിക്കൂട് ഇവിടുന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ജോലി മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ മൂ ഇത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ കിണിക്കൂട് ഇപ്പോൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിജയിച്ച കിണിക്കൂട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണി സമയത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ കിണക്കൂടിൻ്റെ ട്യൂബ് ഊരി വിടും ട്യൂബ് ഊരി വിട്ടതിന് ശേഷം മാതൃകോളനിൽ ചുറ്റിക വെച്ച് ഇടിച്ച് ഈച്ചകളെ മൊത്തം പുറത്തി അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഈച്ചകളെ എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ആ ഈച്ചകൾ മൊത്തം ഇതിനകത്ത് കയറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കിണിക്കൂട് ഞാൻ വെച്ചിട്ട് കൃത്യം മൂന്ന് മാസമായി മൂന്ന് മാസം തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കിണിക്കൂട് വിജയിച്ചു ഇതിൻ്റെ ട്യൂബ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പോയി വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈച്ചകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കൂടിനകത്തോട്ട് വന്ന് സെറ്റ് ആവുകയും റാണി ഈച്ച ഇറങ്ങി വന്ന് മുട്ട ഇടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് പുറവശത്ത് ഈ ട്യൂബ് അഴിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കിണിക്കൂട് മാതൃകോളനിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ മാതൃകോളനിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത ട്യൂബും അഴിച്ചു വിടും അഴിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മാതൃകോളനിയിൽ ചുറ്റിയ കൊണ്ട് ഇടിച്ച് ഈച്ചകളെ മൊത്തം പുറത്ത് ചാടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ചുറ്റിയ വെച്ചിടിച്ചാൽ മതി അതിനകത്തെ ഈച്ചകൾ മൊത്തം പുറത്തു ചാടും എന്തിനാ ഈച്ചകളെ പുറത്ത് ചാടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ കിണിക്കൂറിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഈച്ചകളെ കാണത്തുള്ളൂ ബാക്കി കൂടുതൽ ഈച്ചകൾ ഈ ട്യൂബിനകത്തൂടെ മാതൃകോളനിയിൽ പോവുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാതൃകോളനി ഇരിക്കുന്ന മാക്സിമം ഈച്ചകളെയും പുറത്ത് ചാടിച്ച് അതിനെയും കൂടി കിണിക്കൂടിൽ കയറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കിണക്കൂട് നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള കിണക്കൂടായി മാറത്തുള്ളൂ കുറച്ച് വെറുതെ ആ കിണിക്കൂട് പുറകത്തെ ട്യൂബ് ഊരി വിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് ഈച്ചകളെ കാണത്തുള്ളൂ ആ കുളനി മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ആയി വരാൻ ചിലപ്പോൾ ആറുമാസവും ഒരു കൊല്ലം വരെ പോകും ആ സമയത്ത് മൊത്തം ഈച്ചകളെ അടക്കം നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഈ കിണക്കൂട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ് ഒരു കുളനിയായി മാറും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മാതൃകോളനിയിലെ ഈച്ചകളെ മൊത്തം ഇതിനകത്ത് കയറ്റുന്നത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് വൈകുന്നേരം നാല് മണി അഞ്ച് മണി സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറാറര നേരെ വിട്ടുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴത്തെ ഈച്ചകൾ മൊത്തം കിണക്കൂടി കയറും അപ്പം നമ്മൾ ആ കോളനിയുടെ പ്രവേശ ട്യൂ ട്യൂബാണ് ആദ്യം ഊരി വിടാൻ പോകുന്നത് ട്യൂബ് ഊരി വിടുക പതുക്കെ എന്നിട്ട് ട്യൂ പുറവശത്തെ ബാൽബ് നല്ലപോലെ ടേപ്പോ വല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിച്ച് അടച്ചു വെക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പുറകിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കിണക്കൂടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ടറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ ഹോസ് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി വെക്കുകയും ഊരുകയും ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം പുറകവശത്തും ആദ്യം നമ്മൾ ടേപ്പ് ചുറ്റി നല്ലപോലെ അടയ്ക്കുന്നു വെയിൽ കൊള്ളാതിരി വെ ഇവിടെ ഇത് നല്ല വെയിലുള്ളടത്താണ് ഈ കിണക്കൂടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ അടക്കം ചുറ്റിയിട്ടാണ് എൻ്റെ പൈപ്പിൽ ചൂടടിച്ച് ഈച്ചകൾ ചാകാതിരി
അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഈച്ചകളെ കൊട്ടിച്ചാടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് വൈകുന്നേരം നാല് മണി അഞ്ച് മണി സമയത്ത് ചെയ്യാവൂ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ വൈകിട്ട് ആറര നേരെ ഇരുട്ടുന്ന സമയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഈച്ചകൾ പുറത്തിയാടി ഈച്ചകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കേറും നട്ട് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈച്ചകൾ പുറത്തിയാടുന്ന ഈച്ചകൾ ചുറ്റും കിടന്ന് പറക്കുകയും വെയിൽ കൊണ്ട് ചത്തു വീഴാനും തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാക്കി ചാകാനും ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നാല് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം വെയിൽ താന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം അപ്പോൾ പുറത്ത് ചാടിയ ഈച്ചകൾ അതിനകത്ത് പുറത്ത് കുറേ ഈച്ചകൾ ചാടി ഒരുപാട് ഇതില്ല ഇത് ഹോളോ ബ്രിക്സ് കട്ടയ്ക്കകത്ത് കൂടായതുകൊണ്ട് അധികം ഈച്ചകളില്ലായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് ഈച്ചകളെ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈച്ചകൾ പുറത്ത് ചാടിയ ഈച്ചകൾ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കിണിക്കൂടിനകത്ത് കയറും അതിനുശേഷം രാത്രിയിൽ ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണി സമയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ കിണിക്കൂട് ഇവിടുന്ന് മാറ്റി വേറെ എവിടെയും സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈച്ചകൾ മൊത്തം പുറത്ത് ചാടി എന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷം നമ്മൾ മാതൃകോളനിയുടെ മുൻവശം നമ്മൾ അടയ്ക്കുവാൻ പോ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇറങ്ങിയ ഈച്ചകളൊന്നും തിരിച്ച് അത് അതിനകത്ത് കയറാൻ പാടില്ല ഇപ്പുറത്തെ കയറാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈച്ചകൾ മൊത്തം അതിനകത്ത് കയറും കിണിക്കൂട് രാത്രി മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ മാതൃകോളനിയുടെ മുൻവശം അടച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും അതിനകത്തൂടെ ഈച്ചകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് അവിടെ പുതിയൊരു കിണിക്കൂട് സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ മാറ്റി വെച്ച കിണിക്കൂട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഉറുമ്പ് കയറാൻ പാടില്ല ചോനൽ ഉറുമ്പോ മറ്റോ കയറിയാൽ ഈച്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉറുമ്പ് കയറാതിരിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കിണിക്